ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்துருப்போம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ செகண்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு செக் த டைமென்ஷனல் கரெக்ஷன் ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நமக்கு கொடுக்குற அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டைமென்ஷனலி கரெக்டாக அது ஒரு கரெக்டான ஈக்குவேஷன் தானா அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்மளால் செக் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு எதோட ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டியோட ஹெல்ப் வந்து நமக்கு வேணும் இந்த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஏ கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆன் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் அண்ட் ஈக்குவல் ஆர் சேம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபார்முலா ஆச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன் அப்படின்னா ஓகேவா இதுதான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி இப்போ ஒரு கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன் அப்படின்னா அதோட டைமென்ஷன் ஓகேவா ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கிறது அதாவது ப்ளஸ்ஸுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்க டைமென்ஷன் மைனஸ்க்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்க டைமென்ஷன் ஈக்குவல் டூக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்க டைமென்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குமா சேமாக இருக்குமா ஓகேவா த டைமென்ஷன்ஸ் ஆன் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் அண்ட் ஈக்குவல் டூ ஆர் சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி இந்த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டியை ஃபாலோ பண்ணிச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதை ஃபாலோ பண்ணிச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா அதை நம்ம டைமென்ஷனலி கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் நியூமரிக்கலி கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகேவா நம்ம ஒரு சம் சால்வ் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வருது எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் அந்த ஃபார்ம்லால் நமக்கு கரெக்டாக வருது அதுதான் நம்ம நியூமரிக்கலி கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் நியூமரிக்கலி கரெக்ட் ஈக்குவேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் டைமென்ஷனலையும் கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனலி இன்கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகேவா டைமென்ஷனலி எப்படி இருக்குது இன்கரெக்டாக இருக்குது அதாவது இந்த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டியை ஃபாலோ பண்ணாமல் அது இன்கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா வில் ஆல்வேஸ் இன்கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் அது என்னவாக தான் இருக்கும் எப்போதுமே ஒரு இன்கரெக்ட் ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இல்லையாங்கிறத எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ என்ன சொன்னாங்க ப்ளஸ்ஸோட ரெண்டு சைட் மைனஸோட ரெண்டு சைட் ஈக்குவல் டூவோட ரெண்டு சைட் உள்ள டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் இருந்தது அப்படின்னா அது கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் இக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே எது ப்ளஸ் இதுதான் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோட ரெண்டு சைட் ஓகேவா U ஏடி அப்படிங்கிறதா ரெண்டு சைடு நெக்ஸ்ட் இப்போ ஈக்குவல் டூ பார்க்குறோம் இப்போ ஈக்குவல் டூவோட ரெண்டு சைடு என்ன விங்கிறது ஒரு சைடு யூ ப்ளஸ் ஏடிங்கிறது ஒரு சைடு ஓகேவா ஸோ இதில் உள்ள அந்த விஓட டைமென்ஷனும் யு ப்ளஸ் ஏடியோட டைமென்ஷனும் தென் ப்ளஸ் சிம்பிளில் யூவோட டைமென்ஷனும் ஏடியோட டைமென்ஷனும் எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம டைமென்ஷனலி கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சேமாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே விங்கிறது என்னது வெலாசிட்டி ஓகேவா விங்கிறது வெலாசிட்டி அண்ட் யூவோ என்னது வெலாசிட்டி தான் ஏங்கிறது என்னது ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் டீங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ வி அப்படின்னா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டிக்கான டைமென்ஷன் என்ன எல் டி மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் லென்த் டைம் பவர் மைனஸ் ஒன் தான் என்னது விலாசிட்டியோட ஈக்குவேஷன் அதாவது டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஸோ எல் டி மைனஸ் ஒன் எல் டி மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு யூ யூனால என்னது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டினாலே சேம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தான் ஸோ அது இனிஷியலாக இருந்தாலும் சரி ஃபைனலாக இருந்தாலும் சரி சேம் டைமென்ஷன் தான் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து போடாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இன்ட் டைம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷனுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னது எல் டி பவர் மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு டைம் ஸோ டைம் பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டைம் பவர் ஒன்றுன்னா என்ன வரும் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் ஓகேவா எல் டி பவர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ இந்த எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன்றை நம்ம இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே எப்படி எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் வந்தது பிகாஸ் அங்கே ஏ இன்ட்டு டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏயோட வேல்யூ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ
டைமென்ஷன்ஸை நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் டூவில் உள்ள சிம்பிளில் உள்ள ரெண்டு பக்கமும் உள்ள டைமென்ஷனும் சேமாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளுக்கு ரெண்டு பக்கம் உள்ள டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் வைக்குவேஷன் அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ரெண்டு பக்கமே இருக்க டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே சேமாக இருக்குது அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டிங்கிறது ஒரு கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி அப்படிங்கிறது ஓகேவா இந்த ரூலுக்கு பேர் தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஸோ நம்ம ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம் கரெக்டாக வருது ஸோ இட் இஸ் டைமென்ஷன்லி கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் இது ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் டு ஃபைண்ட் ரிலேஷன் அமாங் த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ வந்து டூ ஆர் த்ரீ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கு நடுவில் என்ன ரிலேஷன் ஓகேவா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு நம்ம சொல்லலாம் சிம்பிளாக அந்த மாதிரி அதுக்கு நடுவில் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபைன் பண்ண முடியும் யூசிங் த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஸோ இப்போ தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபைன் த ரிலேஷன் பிட்வீன் நம்மளை ரிலேஷன் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க எதுக்கு நடுவில் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் எதுக்கு நடுவில் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷனுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் டைமென்ஷன் அதாவது ரிலேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபோர்ஸ் மாஸ் ரிலேஷனுக்கு உள்ள ரிலேஷன் ஃபைன் பண்ணணும் ஐ மீன் மூணு குவான்டிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் இங்கே கொடுத்துருக்க க்ளூ ஃபோர்ஸ் வந்து மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக எடுத்து எழுதிக்கணும் ஃபோர்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரொபோஷனல் டு அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மாஸ் அண்டு ஆக்சலரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சிம்பிளில் நான் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணோம் நான் இங்கே கேங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கே இன்ட்டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸுக்குள்ள டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இது நான் டேரெக்டாக போட்டேன் இது எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எம்னா மாஸ் ஆக்சலரேஷன் ஓகேவா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸுக்குள்ள டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை இங்கே எழுதுறோம் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் என்னது ஃபோர்ஸுக்குள்ளே டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கான்ஸ்டன்ட் கே இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் அப்படின்னா அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எம்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுக்கு பவரில் என்ன வரும் நமக்கு தெரியாது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஏ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏன்னு இதை கன்சிடர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஆக்சலரேஷனுக்கு பதிலாக எல் டி பவர் மைனஸ் டூ பிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல பி இது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இல்லை இந்த ஏ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு எம்ஏ இன்ட்டு எல்ஏ டி பவர் மைனஸ் சாரி எல்பி இங்கே பி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நீங்கள் பி தான் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணணும் டி பவர் மைனஸ் டூ பி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஓகேவா எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பியும் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எதுக்காக நான் இங்கே ஏ பின்னு போடுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஏ வேல்யூ வந்து ஒன் வருமா பவர் வந்து ஒன் வருமா டூ வருமா மாதம் ஸ்கொயர் பண்ணணுமா அப்படி ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படிங்கிறது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏ பின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எம் வேல்யூ இருக்குல்ல அது இந்த ஃபோர்ஸோட எம் வேல்யூக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸை ஈக்குவல் பண்ணணும் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் இருக்க டைமென்ஷன்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டைமென்ஷன்ஸோட பவரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவேட்டிங்
put the values in their respective power respective power okay why you substitute it under the bina first four circular they're looking at ml t power minus 2 in a four circular them the k constant next to m power a good to come along a would have value another one number to tell you so m power one next time in a good to come a lt power minus two whole power b in a good to come so b would have value another one so l t power minus two whole power one if i am l t power minus two not in the force force is equal to k constant m and the mass in term acceleration lt power minus 2 in the maritha nama ena pannu relation a find pannu so force is equal to and the constant m cross a m cross a okay va so f is equal to k m a in the k value we apdi find pandrathu appadina the experimental a find pannirvaanga found experimentally adha pathi nam worry panikka vendiya avasiyam illa okay va indha mari ungalku ena pannuvaanga appadina idu idu depend panni irukku indha mari ungalku kuduthittu adoda relation vandu ungalku kekpaanga okay va appa neenga ena pannu appadina indha steps ah basic ah steps ah follow pannu and idu vandu or basic ah example inga neenga nenaikala namakku da direct ah force is equal to mass and acceleration nu theriyume nama easy ah substitute panniralam nu but vera edavadhu complicated ah avanga kekkum bodhu ungalku adu konja difficult ah irukka mari irukum and the example layum nama next video la adu base panna sums ah discuss pannum bodhu nama paakalam okay va but idu da enna appadina neenga basic ah follow panna vendiya steps so now ma'am uh, all application name discuss paniyaachu next nama paaka poradhu enna appdinu pathinga na enna na limitations irukku okay va in the dimensional formula la enna na limitations irukku appingiradha paaka porom so first limitation enna appdinu pathinga na same dimensional formula adavadhu enna appdina appo work ah irundhalum sari energy ah irundhalum sari torque ah irundhalum sari okay va idhu moonathukume enna appdinu pathinga appdina same dimensional formula da idhu moonathukume enna dimensional formula எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ தான் இது மூணுத்துக்குமே உள்ள டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பட் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஒர்க்குங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எனர்ஜிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டார்க்குங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பட் இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஃபிசிக்கல் ஃபார்முலா இருக்கிறத சேம் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ள யூனிக்னஸ் வந்து என்ன ஆகுது அங்கே இல்லாமல் போகுது ஸோ அங்கே யூனிக்னஸ் இல்லாமல் போகுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ராபேக் நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூமரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் கேனாட் பி டெடியூஸ்டு பை மெத்தட் ஆஃப் டைமென்ஷன் இப்போ வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை நான் டெடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஒரு நியூமரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் வரும் ஓகேவா அதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அந்த அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான நியூமரிக்கல் வேல்யூவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் கான்ஸ்டண்ட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கேனாட் பி டெடியூஸ்ட் பை மெத்தட் ஆஃப் டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நியூமரிக்கல் வேல்யூவை நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can't derive formula or relations other than product of power functions adha enna solranga appadina ipo f is equal to m a abingra formula va nama enna pannom easy ah find pannitom because adu edhula irukku adu multiplication la irukku okay va so multiplication thavuthu indha mari plus la la irukku la இல்ல மைனஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ண முடியாது பி கான் டிரைவ் ஃபார்முலா ஆர் ரிலேஷன்ஸ் அதர் தென் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மேஜரான டிராபேக் நெக்ஸ்ட் டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணுது மாஸ் ஆக்சலரேஷன் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஆஃப் லென்த் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு கிராவிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மாஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தது தான் இப்போ டைம் வந்து நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் டிரைவ் பண்ண முடியாது பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது கரெக்டான ஒரு ஈக்குவேஷனா அப்படிங்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணலாம் செக் பண்ணலாம் எப்படி செக் பண்ணுறது ஈக்குவல்ட்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்க வேல்யூவில் உள்ள டைமென்ஷன்ஸ் சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதோட கரெக்ட்னஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் செக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த்ரீ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ் டூ ஹவ் சேம் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா கான் பி டிரைவ் இஃப் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டியூனிங் ஃபோர்க்கான ஃபார்முலா ஓகேவா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை எல் ஸ்கொயர் இன்டு வி இப்போ இங்கே டி அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் அதுக்குள்ள டைமென்ஷன் எல் தான் இதுக்குள்ள டைமென்ஷன் எல் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டையுமே எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எல் லென்த் தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இப்போ வந்து மூணு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இதுதான் வந்து ஃப்ரீ
நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது டிரைவ் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு மூணு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதில் ரெண்டுத்துக்கு சேம் டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் இருந்தது இதுவும் லென்த்தோட டைமென்ஷன் தான் இதுவும் லென்த்தோட டைமென்ஷன் தான் பவர் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஃபார்ம்லாவும் நம்ம டிப் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டிரைவ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் லென்த் லென்த் நம்ம என்ன பண்ணும் கேன்சல் பண்ணி ஒன் பை எல்னு போட்டுருவோம் அது கரெக்ட் கிடையாது ஓகேவா அதனால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான ஃபார்ம்லாஸை டிரைவ் பண்ண முடியாது பட் அதோட கரெக்ட்னஸ் மட்டும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் செக் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நோட் அ டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி மே ஹாவ் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி அதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரேடியன் ஸ்டெரேடியன் இப்படிங்கிற மாதிரியான யூனிட்ஸ் இருக்குது பட் ஒரு குவான்டிட்டிக்கு யூனிட்டே இல்லை அப்படின்னா ஓகேவா ஒரு குவான்டிட்டிக்கு யூனிட்டே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு டைமென்ஷனும் இருக்காது ஓகேவா ஸோ டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டிக்கு யூனிட் இருக்கலாம் பட் யூனிட்டே இல்லாத குவான்டிட்டிக்கு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது ஓகேவா இப்போ டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் அதுக்கு எந்த ஒரு யூனிட்டும் கிடையாது அது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி யூனிட்லெஸ் குவான்டிட்டிக்கு என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் நோட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ளஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ண நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆன ப்ராப்ளம்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்